ഹലോ അരുവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി പി കിറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് കാരണം ധാരാളം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് ധരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേസുകൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പി പി കിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇപ്പം വിന വിമാന യാത്രകൾക്കും മറ്റും പി പി കിറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെ തടയാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കിറ്റ് ധരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിനെ പൂർണ്ണമായി മൂടാൻ പുറത്തു നിന്നുള്ള രോഗബാണു ബാധു രോഗാണു ബാധു നമുക്ക് തടയാനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഗൗണുണ്ട് പാൻസ് ഉണ്ട് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഉണ്ട് ഫേസ് ഷീൽഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ സർജിക്കൽ ഗ്ലൗസ് പിന്നെ ഷൂ കവർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് പി പി കിറ്റ് അപ്പം നമുക്കിത് ഇടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡോണിങ് എന്ന് പറയും ഊരുന്നതിന് നമ്മൾ ഡോഫിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡോണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഡോണിങ് നമുക്ക് നമുക്കൊരു നിമോണിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമുക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് എയർബോൺ ചീഫ് സെറ്റ് മീ ഫേസ് ഷീൽഡ് ഔട്ടർ എന്നുള്ളൊരു നിമോണിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓർക്കാൻ പറ്റും കാരണം സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇത് ഓർക്കാൻ വളരെ പാടാണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫെക്ഷനും നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് കയറായിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എയർബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിമോണിക്കാണ് ആ എയർബോണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൾക്കോൾ സാനിറ്റൈസർ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തലയിൽ തലയിൽ മുടി കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ധരിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ധരി ചെയ്യേണ്ടത് ഷൂ കവർ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നാലാമത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ കൈകൾ ആൾക്കോൾ സാനിറ്റൈസർ എടുത്ത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് കൈകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇന്നർ ഗ്ലൗസ് ഇടുക നമ്മൾ രണ്ട് പെയർ ഗ്ലൗസ് ആണ് ഇടുന്നത് ആദ്യം ഇന്നർ ഗ്ലൗസ് ഇടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇടുക ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ശരീരം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുൾ ഡ്രസ്സ് ഇടുക അതിനുശേഷം എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ധരിക്കുന്നത് പിന്നെ കണ്ണിൽ കണ്ണും കൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയില് ഗോഗിൾസ് ധരിക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫേസ് ഷീൽഡ് ധരിക്കും അതിനുശേഷം ഔട്ടർ ഗ്ലൗസ് ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള ലെയർ ഒരു ഗ്ലൗസും കൂടെ ധരിക്കും ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഡോണി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡോണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ധരിക്കുന്നതിനാണ് ഡോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നിമോണിക്ക് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ പി പി കിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡോഫ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഡോഫിങ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോഫിങ് നമ്മൾ ഊരുന്നതിനാണ് ഡോഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാത്ത നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കയറാത്ത രീതിയിൽ ഊരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡോഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നിമോണിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ലോ ഓഫ് ലോഡ് ഫേസ് ഷീൽഡ് ഡാർക്ക് ഷൂസ് ആൻഡ് ഈച്ച് മസ്റ്റ് ബി കവേഡ് ഇൻ ആൾക്കോൾ ഇങ്ങനൊരു നിമോണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും പഠിക്കാൻ പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു വട്ടം എഴുതിയെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പി പി കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കാരണം കേസുകൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓരോ വ്യക്തികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഓഫ് ലോഡാണ് ആദ്യത്തത് ആദ്യം നമ്മൾ ഊരേണ്ടത് ഔട്ടർ ഗ്ലൗസ് ആണ് വെളിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലൗസ് ആണ് ആദ്യം ഊരിയെടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫേസ് ഷീൽഡ് ഊരണം ഫേസ് ഷീൽഡ് ഊരിയെടുക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ആ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എന്താണോ ഡ്രസ്സ് ഫുൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പി പി ഐ കിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഊരുക നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഷൂ കവർ ഊ
നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിക്സ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റെപ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഔട്ട് ഇന്നർ ഗ്ലൗസ് ആണ് ആദ്യം ധരിക്കുന്നത് ഇന്നർ ഗ്ലൗസിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാപ്പും ഷൂ കവറും സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഗൗണിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇത് ഇന്നർ ഷൂവും അതുപോലെ ക്യാപ്പും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഗൗൺ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ക്യാപ്പും ഷൂവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇടാൻ പോകുന്നതാണ് ആ കവർ ഓൾ ഗൗൺ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഷൂ ഉണ്ട് ഷൂ കവറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച്ഡാണ് സോ അത് പ്രോപ്പർ വേയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് എപ്പോഴും ധരിക്കേണ്ടത് സോ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആ കൈയും കാലും കടത്താവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണം നമ്മളത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം കാല് കടത്തി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ വേയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും ഒട്ടും നമ്മൾ തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സ്ലോവിൽ മാത്രം നമ്മൾ പി പി ഇ അണിഞ്ഞാൽ മതി അതരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ഒട്ടും വെപ്രാളം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പി പി ധരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കും അത്യാവശ്യം ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ പി പി തന്നെയാണ് ഈ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത് അത് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അണിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം സോ അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഈ കവർ ഓൾ ഗൗൺ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഷൂ കവറും ക്യാപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളടുത്ത് അണിയുന്നതാണ് മാസ്ക് നമ്മൾ ധരിക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നു ഈ മാസ്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ മാസ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗൂഗിൾസും മാസ്കും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഈ മാസ്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനൊരു ഐ ഷീൽഡ് നമുക്ക് ഐ ഷീൽഡ് നമുക്കുണ്ട് ആ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഐ ഷീൽഡും നമുക്കുണ്ട് ഐ ഷീൽഡും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് സാധാരണ ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ സർജിക്കൽ മാസ്ക്കിനായാലും ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് തന്നെയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കേസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക്കും അടുത്തത് ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം ഒട്ടും ലീക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വള്ളികളുണ്ട് ഒന്ന് ചെവിക്ക് മുകളിലും മറ്റൊന്ന് ചെവിക്ക് താഴെയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ നോക്കാൻ അടുത്തത് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ഷീൽഡാണ് മൊത്തം നമ്മുടെ ഫേസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫേസ് ഷീൽഡാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഔട്ടർ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ഔട്ടർ ഗ്ലൗസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിടിക്കുക ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സെക്രേഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുപ്പല്ല അതുപോലുള്ള ഇതിൽ കൈ വെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഔട്ടർ ഗ്ലൗസ് മാത്രം സൂക്ഷിച്ച് ഊരിക്കളഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് വേറെ ഔട്ടർ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡും കൂടെ ആണ് കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലൗസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടാൽ അറിയാം രണ്ട് ഗ്ലൗസ് ഇപ്പോൾ ആളുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഔട്ടർ ഗ്ലൗസിൻ്റെ ഉപയോഗം തന്നെ ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ഗ്ലൗസ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അകത്ത് ഇന്നർ ഗ്ലൗസ്
ഒരു അടുത്ത കൈ വെച്ച് ഗ്ലൗസിൻ്റെ അകത്ത് കൈ ഇട്ട് വിരലിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം നമ്മൾ ഊരാൻ ഒരിക്കലും ഗ്ലൗസിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈ തൊടാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ഗ്ലൗസിൻ്റെ പുറ അകത്ത് മാത്രമേ തൊട്ടിട്ട് മാത്രം മാത്രം വേണം നമ്മൾ ഊരാൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പി പി കിറ്റ് എങ്ങനെ ധരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വിനുവും അനിലും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം വളരെ കേസുകൾ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആ പി പി കിറ്റ് ധരിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദിവസവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രം കിറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ധരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ രോഗികളെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക വീഡിയോ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് വരാം അപ്പം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ടർ ഡി ബെറ്റർ